Unglaublich. In einem überraschenden Schritt haben die Grünen kurz vor den anstehenden Landtagswahlen einen Brief an die EU-Kommission verfasst, in dem sie das Ende der stationären Grenzkontrollen fordern. Dieser Vorstoß kommt zu einer Zeit, in der die Diskussion um die Sicherheit an den Landesgrenzen, insbesondere im Hinblick auf illegale Einwanderung, wieder verstärkt in den Fokus gerückt ist. Bundesinnenministerin Nancy Faeser hatte im vergangenen Jahr stationäre Kontrollen an den Grenzen zu Tschechien, Polen und der Schweiz angeordnet, die während der Fußball-Europameisterschaft verstärkt wurden. Diese Maßnahmen führten laut offiziellen Berichten zur Aufdeckung von 8300 unerlaubten Einreisen. Für viele war dies ein Beweis für die Notwendigkeit solcher Kontrollen, um die Sicherheit innerhalb Deutschlands zu gewährleisten. Die Grünen hingegen argumentieren, dass diese Grenzkontrollen nicht mit dem Schengener Grenzkodex vereinbar seien und berufen sich dabei auf ein neues Fachgutachten, das die Wirksamkeit der Kontrollen in Frage stellt. Sie behaupten, dass die gemeldeten Erfolge nicht statistisch belegbar seien und fordern daher ein Ende der Maßnahmen. Die Forderung der Grünen hat eine Debatte darüber ausgelöst, wie essentiell kontrollierte Grenzen für die Existenz eines Staates sind. Kritiker der Grünen, darunter auch einige aus den eigenen Reihen der Ampelkoalition, sehen die Forderung als gefährlich und als ein Signal der Aufgabe staatlicher Souveränität. Sie argumentieren, dass ein Staat, der seine Grenzen nicht schützen kann, letztlich auch seine Fähigkeit verliert, seine Bürger zu schützen. Dieser Vorstoß der Grünen könnte ein Versuch sein, sich in der EU als Verfechter von offenen Grenzen zu positionieren, insbesondere angesichts der bevorstehenden Wahlen. Dennoch bleibt unklar, bei welchen Wählergruppen sie mit diesem Vorschlag punkten wollen, da die Forderung nach offenen Grenzen in der breiten Bevölkerung eher auf Skepsis stößt. Die Forderung der Grünen, die Grenzkontrollen aufzugeben, hat die politische Debatte in Deutschland erneut angeheizt. Während einige dies als notwendigen Schritt für ein vereintes Europa sehen, betrachten andere dies als eine Gefährdung der nationalen Sicherheit. Wie sich diese Diskussion auf die anstehenden Landtagswahlen auswirken wird, bleibt abzuwarten.